एक मिनिट थांबू आपण नंतर चालू करू अजून जॉईन व्हायचे बरेच हो सर चालू करू आपण अंगुले स्क्रीन दिसती का हो सर दिसते हो सर दिसते गण डायोड दिसत का गण डायोड हो सर दिसत डिफ्लेक्शन वेडता हिट सिंग दिसत सर स्क्रीन ठीक आहे ठीक तर आपण इथं नाव देत होतो याला हे हिट सिंग आहे खालच्या बाजूला हा जो लेअर आहे हा यन लेअर आहे यन टाईप यन टाईप सेमी कंडक्टर लेअर यन टाईप सेमी कंडक्टर त्याला ऍक्टिव्ह लेअर म्हण काय म्हणायचं त्याला ऍक्टिव्ह लेअर आणि हा जो भाग आहे एन प्लस लेअर एन प्लस
याला सबस्ट्रेट म्हणतात याला सबस्ट्रेट आणि हे जे आहे हे आहे गोल्ड गोल्ड एलॉय हे आपल्या कॉन्टॅक्ट ठीक आहे कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी आपल्याला माहिती आहे हा डायवर्ड काढला त्या डायवर्डला दोन कॉन्टॅक्ट ह्या दोन ह्या दोन वायरी ज्या आहेत त्या कॉन्टॅक्ट इथं कॉन्टॅक्ट करतात आणि इथं कॉन्टॅक्ट त्याला पी म्हटलेलं आहे आपण त्याला येणं तसंच गन डायवर्ड म्हणजे सुद्धा कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी इथं तुम्हाला गोल्ड आलो आहे त्याचा लेअर तुम्हाला डिपॉझिट करावा आणि याच्यावर ही अशी टीप असते गोल्ड वायर गोल्ड वायर सोन्याची तार त्याला आपण अॅनोड म्हणतो अॅनोड म्हणजे पी साईड पी जसं आपण इकडे पी म्हणतो आणि इकडे एन म्हणतो किंवा ह्याला अॅनोड म्हणतो आणि ह्याला कॅथोड म्हणतो तसं हा जो पार्ट आहे ह्याला अॅनोड म्हणतो ही गोल्ड वायर जी आली ती ती अॅनोड आणि हे गोल्ड आलो आहे इथं पण आलेलं आहे बघा हा जो लेअर आहे आपण गोल्ड आलो आहे याचं आपण कॉन्टॅक्ट लेअर आहे गोल्ड आलो आहे त्याला कॉन्टॅक्ट म्हणायचं आपल्याला माहिती डायवर्डला दोन कॉन्टॅक्ट असतात एक अॅनोडचा कॉन्टॅक्ट आणि एक कॅथोडचा कॉन्टॅक्ट तर हा जो कॉन्टॅक्ट आहे हा कॅथोड कॅथोड तर ह्याला एक वायर तुम्हाला जोडलेली दिसते गोल्ड वायर त्याला आपण कॅथोड म्हणतो हे ते लक्षात आंबुले कन्स्ट्रक्शन कळालं का हो सर हा गंडायडच कन्स्ट्रक्शन कसं आहे बघा हिट सिंक हिट सिंक कशासाठी वापरली तर हिट ऍब्झॉर्बर म्हणून वापरलेली ज्यावेळेस करंट फ्लो होतो ह्या डायड मध्ये त्यावेळेस प्रचंड हिट तयार होते आणि ती हिट बाहेर काढण्यासाठी डायड मध्ये तुम्हाला हिट सिंक वापरावे लागत हिट सिंकचं काम काय तर डायड मध्ये तयार झालेली जी हिट आहे करंट फ्लो झाल्यामुळे तर ती हिट ॲब्झॉर्ब करायची आणि हवेमध्ये डिसिपेट करायची बरोबर आहे हवेमध्ये डिसिपेट करायची जसं आपण चहा पिताना कप बशी वापरतो बशी वापरतो बशी काय करते चहाला गार करते याचा अर्थ काय करते चहामधला जो काही उष्णता आहे ती शोषून घेते पूर्णपणे म्हणजे बशी ही हिट सिंक झाली चहासाठी बरोबर आहे का त्यासाठी आपण बशी वापर की चहा गार वापर चहा गार कसा केला जातो तर ते हिट ऍब्झॉर्ब करते बशी तसं हा पण एक हिट ऍब्झॉर्बर आहे हिट सिंक ही म्हणजे मेटलिकच असत मेटलिक असत मेटल आपल्याला माहिती मेटल हिट ऍब्झॉर्ब करून घेत लगेच तर हे अशा प्रकारे हिट सिंक इथं जोडली त्याचं काम काय हिट सिंकच तर या डायड मध्ये जी तयार होणारी हिट आहे ती सगळी ऍब्झॉर्ब करून घे आणि ती हवेमध्ये डिसिपेट करे त्याच्यानंतर इथं यन यन टाईप सेमी कंडक्टर ऍक्टिव्ह लेअर दाखवलेला आता हा जो लेअर आहे हा जो लेअर आहे
एक मिनट हाँ पर चालू करू हाँ तर हा जो ही जी हाइट है कि जी थिकनेस हि जी थिकनेस है हि पांच मैक्रोमीटर है एक मीटर मे कोमीटर टेन रेस टू सिक्स मैक्रोमीटर एक पांच मैक्रोमीटर एक मैक्रोमीटर कि एक मैक्रोमीटर मे कि वन इंटू टेन रेस टू मैनस सिक्स मीटर एक मैक्रोमीटर वन इंटू टेन रेस टू मैनस सिक्स मीटर अपन का पांच मैक्रोमीटर है पांच मे पांच गुणिले टेन रेस टू मैनस सिक्स मीटर आता मैं संगा पांच गुणिले टेन रेस टू मैनस सिक्स खाली गेल टेन रेस टू प्लस सिक्स टेन रेस टू प्लस सिक्स सहा शून्य दया माला संगा कि वैल्यू कि एक दिन तीन चार पांच एवडे मीटर कि लहान वैल्यू है बगा एक मीटर का कितवा भाग है दा लखावा भाग एक मीटर से दा लाख भाग के लिए जो भाग हो एक भाग तो भाग मे एक मैक्रोमीटर दा लाख है ना दाच शून्य टेन लैख पांच मैक्रोमीटर मे कि एक मैक्रोमीटर के दा लाख भाग के एक भाग मे एक मैक्रोमीटर पांच भाग मे पांच मैक्रोमीटर इतक लहान तेज थिकनेस है ही जी थिकनेस है एन प्लस लेयर की पांच मैक्रोमीटर है ती एन टाइप की ही जी है ती है पंद्रह मैक्रोमीटर रेड डिस्टन्स थिकनेस जी है हे महत्व गंडा हेपेक्षा कमी हेपेक्षा जास्त प्रॉब्लेम यू शको गंडा एवड काम करू शक नहीं तो यह थिकनेस फार महत्व कि एक्टिव लेयर की थिकनेस किसी पाजे सबस्ट्रेट लेयर की थिकनेस कि एक्टिव लेयर हेतला महत्वा भाग एक्टिव लेयर मे जो एक्चुअली गंडा एवड काम कर ठीक है सबस्ट्रेट लेयर च काम का फिर तो करंट जो है तो कैरी कर एनोडक अपने महती करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता कैथोड मे निगेटिव साइड एनोड मे पॉजिटिव साइड तो इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव साइड कड़े पड़त जो इलेक्ट्रॉन्स मेज तो कैथोड कड़न एनोड कड़े फूल हाला एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉन करंट पर आप जो कसला करंट मन तो अपन कन्वेन्शनल करंट कन्वेन्शनल करंट मात्र नीचे तो पॉजिटिव कड़न निगेटिव कड़ करंट तो कन्वेन्शनल करंट एक्चुअल करंट ऑपोजिट है एक्चुअल करंट मे ज्यादा डायरेक्शन लॉन्स पड़ता डायरेक्शन लो करंट एक्चुअल करंट कन्वेन्शनल करंट मे अपन मन तो पॉजिटिव कड़न निगेटिव कड़े जो चार्जेस कन्वेन्शनल करंट लो कन्वेन्शनल करंट फ्लो एक्चुअल करंट फ्लो है ऑपोजिट आता बरबर है ज्यादा अपन मन तो कन्वेन्शनल करंट फ्लो पॉजिटिव कड़न निगेटिव कड़े 
त्यावेळेस आपण ओळखायचं की इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो जो आहे तो निगेटिव्ह करणं पॉझिटिव्ह ठीक आहे तर हे जे थिकनेसेस आहेत पंधरा मायक्रोमीटर आणि पाच मायक्रोमीटर हे फार महत्वाचे गण डायोड तर हे झालं कन्स्ट्रक्शन ऑफ द गण डायोड तर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन माहीत असतं पाहिजे की गण डायोड बद्दल माहिती द्या म्हटलं तर आपण हे कन्स्ट्रक्शन पहिल्यांदा काढायचं हे कन्स्ट्रक्शन काढलं की तुमचं निम्म काम सं ठीक आहे अनभुले काही याच्यात डाऊट आहे का कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय डाऊट आहे का हा नाही सर हा आता मी तुम्हाला ज्या नोट्स दिलेल्या आहेत मला माहित नाही तुम्ही तुमच्याकडे आहेत का नाही मी त्या गजानन मध्ये ठेवलेले होते नोट्स सगळे तर त्या एकदा वाचा तुम्ही ठीक आहे किंवा गण डायड तुम्हाला ह्याच्यावर सुद्धा नेटवर सुद्धा मिळेल तर आता मी जे सांगितलं वर ह्याचं हे कन्स्ट्रक्शन तेच कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला नेटवर दिसल ठीक आहे तर कुठल्या पुस्तकामध्ये तुम्ही वाचू शकता किंवा नोट्स मधनं वाचू शकता आपल्याला महत्वाचा भाग आहे तो अंडरस्टँडिंग की आपल्याला अंडरस्टँड करून घेते की हा डायवर्ड नेमका कसा काम करू कुठल्या प्रकारे काम हे महत्वाचं ठीक आहे आता या डायवर्डच्या जर कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्या हॅलो हो सांगितलं तर गणेश स्वामी स्वामी हो तुमचा फोन आला की नाही त्यानंतर मला फोन आला तर मग त्याच दिवशी रिटर्न येणं होणार आहे का त्याच दिवशी येत नाही त्याला म्हणत बारा वाजतील तिथं दोन अगदी मॅक्झिमम आम्ही तीन पर्यंत निघालो तर तीन पाच आठ वाजी करून आपण जास्ती जास्त नऊ वेळ लागतो हा मला फोन केला त्यानंतर परत फोन केला त्याचा अर्थ बघा मला चार वाजून एकतीस मिनिट चार वाजून एकतीस मिनिट
सर आवाज येत नाही सर तुमचा आला का आवाज हो सर हा ठीक आहे तर आपण आय व्ही कॅरेक्टरिस्टिक्स बघू करंट वाढत जातो आणि परत करंट कमी कमी होत जातो अशा प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक गंडायोड आपण जस्ट एक गुगल वर सर्च करू तुम्हाला दिसत आहे का या कॅरेक्टरिस्टिक्स हो सर हा इथं आपल्याला क्लिअर कट दिसत मग अशी मी जे काढले होते कॅरेक्टरिस्टिक त्या सेम आहे तर इथं तो हे सुरुवातीला करंट वाढत जातोय बघा इथे बरोबर आहे का आणि या पॉइंट पासन ते या पॉइंट पर्यंत करंट उलटा येतोय कमी होत जातोय करंट करंट ड्रॉप व्हायला लागला व्होल्टेज वाढत चाललंय हे व्होल्टेज ऍक्सेस हे करंट ऍक्सेस तर आपल्याला दिसते की व्होल्टेज वाढत चाललंय एका ठराविक व्हॅल्यू पर्यंत इथपर्यंत व्होल्टेज वाढवतोय आपण करंट पण वाढत चाललाय ह्या व्हॅल्यू नंतर जर मी व्होल्टेज वाढवलं तर मात्र करंट कमी होत जातोय आणि परत एक व्हॅल्यू गाठली आपण व्होल्टेजची त्याच्या पुढे गेलो की परत करंट वाढायला लागतो आलं का लक्षात तर याचा अर्थ काय तर हा जो पार्ट आहे इथं करंट वाढत चाललाय हा जो पार्ट आहे याला टनेलिंग करंट म्हटलेलं आहे हा जो पार्ट आहे जिकडं करंट कमी होत चाललेला आहे त्या पार्टला निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन म्हटलेलं आहे आणि हा जो पार्ट आहे जिथं परत करंट वाढत चाललेला आहे त्याला नॉर्मल आपल्या नॉर्मल ह्याचा करंट म्हणायचं डायोड करंट नॉर्मल डायोड करंट नॉर्मल डायोड करंट याचा अर्थ या करंट व्होल्टेज आणि करंट कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये तीन पार्ट तयार होतात एक पार्ट आहे टनेलिंग करंटचा दुसरा पार्ट आहे निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजनचा 
आणि तिसरा पार, पार्ट आहे आपला नॉर्मल कर ठीक आहे हे जे आहे त्याला पिक पॉइंट म्हणायचं हा जो हायेस्ट पॉइंट आहे याला पिक पॉइंट म्हणतो आणि हा जो लोएस्ट पॉइंट आहे करंटचा याला व्हॅल्ली पॉइंट म्हणतो याला व्हॅल्ली पॉइंट म्हणतो तर खरा रिजन जो आपल्याला टनेलडा आपल्या ह्या सॉरी दंड आयडचा पाहिजे तो हा निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन हा सर्वात महत्वाचा रिजन आहे आता तुम्ही म्हणताल अशा कॅरेक्टरिस्टिक्स अजून एका ठिकाणी आपल्याला मिळतात कुठं मिळतात अशा प्रकारच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला टनेल डायोड मध्ये पण मिळतात टनेल डायोड किंवा युजेटी मध्ये पण मिळतात युनिजंक्शन ट्रान्झिस्ट त्याच्यामध्ये पण अशा टाईपच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला बघायला मिळतात गन डायोडचे जशा कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तशा सेम कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला युजेटीच्या पण मिळतील आणि टनेल डायोड पण म्हणजे पण त्या मिळतील येते लक्षात तर गन डायोडवर जर काही विचारला प्रश्न तर तुम्हाला ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पण काढता आलेल्या आणि त्या थोड्याशा इथं रिजनला नावं द्यायची टनेलिंग करण निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन आणि नॉर्मल आपला कन्व्हेन्शनल डायोड करण इथं लिहिलंय बघा कन्व्हेन्शनल डायोड करंट आणि आपल्याला सर्वात महत्वाचा रिजन आहे तो हा कुठला निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन गन डायोड जो काम करतो खरा तो या रिजन मध्ये काम करतो निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन ठीक आहे म्हणजे गन डायोडचे कॅरेक्टरिस्टिक्स या अशा आहेत बरोबर आहे हा जो पिक पॉइंट आहे त्याला आपण पिक करंट म्हणतो तो पिक व्हॅल्यू म्हणतो पिक पॉइंट ही जी लोएस्ट व्हॅल्यू आहे 
त्याला आपण म्हटलेले व्हॅली पॉईंट ठीक आहे पीक पॉईंट पर्यंत जे व्होल्टेज असत किंवा तो जो रिजन आहे हा एवढा रिजन हा जो आहे तो टनेल करंट टनेल करंट रिजन म्हणायचं पिक पॉइंट पासन व्हॅली पॉइंट पर्यंत जो रिजन येतो त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन आणि व्हॅली पॉइंट पासन पुढं इथून पुढं जे का है ते नॉर्मल डायोड कर नॉर्मल डायोड कर आता मैं संगा हेला निगेटिव रेजिस्टन्स रिजन कशा मन मटले एक्चुअली ओम स्लॉक है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय बरबर है तो वी इज इक्वल टू आय आर बी करंट वाड़ चल वोल्टेज पण वाढत चाललं किंवा कॉन्व्हर्सली वोल्टेज वाढत चाललं तर करंटही वाढत जात वोल्टेज वाढवले की करंट पण वाढ हा झाला आपला नॉर्मल ओम्स लॉ बरोबर आहे वोल्टेज वाढवलं करंट वाढत राहणार वोल्टेज कमी केलं करंट कमी होणार हा आपला नॉर्मल ओहोम्स लॉ झाला परंतु या निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन मध्ये काय होतंय आपलं वोल्टेज वाढत चाललेलं आहे voltage is increasing परंतु करंट काय व्हायला लागलाय कमी व्हायला लागलाय उलट करंट इज डिक्रीजिंग म्हणजे ओम्स लॉच्या उलट चालू झालं ओम्स लॉ काय सांगतो वोल्टेज वाढलं की करंट वाढायला पाहिजे वोल्टेज कमी झालं की करंट कमी व्हायला पाहिजे परंतु निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन मध्ये आपल्याला काय दिसतंय वोल्टेज वाढत चाललंय आणि करंट मात्र कमी होत चाललं म्हणजे अपोजिट टू होम्स लॉ बरोबर आहे तर हा ही व्हॅल्यू कशी येते निगेटिव्ह येते ना समजा हा व्ही वन व्हॅल्यू आहे आणि ही व्ही टू व्हॅल्यू आहे तर आपण व्ही टू मायनस व्ही वन म्हणजेच काय चेंज इन व्ही ही पॉझिटिव्ह झाली ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह झाली कारण व्ही टू इज ग्रेटर दॅन व्ही वन व्ही टू इज ग्रेटर दॅन व्ही वन परंतु आता करंट व्हॅल्यू जर बघितली मी तर व्ही वन ला करस्पॉन्डिंग करंट काय आय वन आणि व्ही टू च्या करस्पॉन्डिंग करंट काय आय आता जर मी आय टू मायनस आय वन जर लिहिलं तर आय टू इज लेस दॅन आय वन हे तर दिसतच आहे आपल्याला त्याच्यामुळे ही व्हॅल्यू काय निगेटिव्ह मग रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काय येईल चेंज इन व्ही अपॉन चेंज इन आय चेंज इन व्ही इज पॉझिटिव्ह बट चेंज इन आय इज निगेटिव्ह तुझं टोटल व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह म्हणून याला काय म्हणायचं निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन ओके कारण समजलं का कारण का निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन म्हणायचं नलवडे आहेत का अनभुले हो सर समजलं हा कशामुळे त्याला निगेटिव्ह रेजिस्टन्स रिजन म्हटलेलं ते आपल्याला माहित असत त्याच एक्सप्लेनेशन आपण दिलेलं आहे आता महत्वाचा पॉइंट जो आहे तो याच वर्किंग कस आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आहे त्याच कन्स्ट्रक्शन बघितलं परंतु हा गंड आयोड कस काम करतो 
वर्किंग ऑफ गन डायो तो इत ज्यास अपन वोल्टेज अप्लाय कर गन डायो एक मिनिट मैं सीम्बॉलिक दाखवा गंडायड सिंबॉल बंडायड च सिंबॉल कस है बोन डायोड अपोजिट फेस अपोजिट टू इच अदर बरबर है का दोन डायोड अपोजिट टू इच अदर अस दाखिल हाज आला गन डायोड ता सिंबॉल एक दीड मिनिट शिल्लक है मी पर पांच दा मिनटा पर चालू कराव लगते मधे टाइम दा मिनटा तो टाइम तना कारण आप फ्री मधे वे झूम तो चीस मिनिट जर जाए तो मधे एक दा मिनटा तो टाइम सोड़ा लगते पर मीटिंग चालू कर मीटिंग एंड जा तुम्हें परत दह मिनटा दा मिनट मधे थाम ब्रेक घया दा मिनटा पर जॉइन परत कंटिन्ू करू ठीक है तर वर्किंग ऑफ गन डायोड हे हा सिंबॉल आता तुम्हारा दाखो सॉरी बाजूला एनोड मटले तुम्हारा कंस्ट्रक्शन दाखिल होते बाजूला कैथोड एनोड को बाजूला कैथोड को बाजूला दाखिल सीम्बॉल ठीक है अपन पर जॉइन हो एक दा मिनटा मध्य दा मिनिट ब्रेक घे दा मिनटा अपन पर जॉइन कारण मध्य दह मिनिट गैप लगते फ्री जूम मीटिंग पेड़ अल तो मैं अपन कंटिन्ू करू अपने पेड़ नहीं है 